ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லெசனை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வால்யூம் ஒன்ல கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற சாப்டரை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே அயானிக் யூக்லிபரியம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்கு ஈஸியான சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிவிட்டு எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கணுமோ அதெல்லாம் நல்லா லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கிற லெசன்ஸ் எல்லாம் படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பிளான் கரெக்டாக போகும் நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இந்த டேர்ம் கோர்டினேஷன் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கோர்டினேட் கோர்டினேட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ்ன்ற வட டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா நிறைய சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஷாப்பிங் மால்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் நிறைய ஷாப்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ கோர்டினேஷன் அப்படின்னா சேர்ந்து இருக்கிறது இங்கே கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னும் தெளிவாக கோர்டினேஷனாக என்ன அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கோர்டினேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் லெவன்த்தில் கெமிக்கல் பாண்டிங் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டில் அயானிக் பாண்ட்னு படிச்சிருப்பீங்க அயானிக் பாண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் போது ஒரு எலமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுக்கு பேர் அயானிக் பாண்ட் அதே மாதிரி மெட்டாலிக் பாண்டும் படிச்சிருக்கோம் கோவலன்ட் பாண்டும் படிச்சிருக்கோம் கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னா என்ன மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒரு எலமெண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இருக்கு இது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது அதே மாதிரி பி என்ன பண்ணும் அது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த கெமிக்கல் பாண்டுக்கு பேர் கெமிக்கல் பாண்ட் அப்படின்னாவே ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாண்டுன்னு போகிறோம் இப்போ கோர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு ஒரு பாண்டும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் நான் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் அதை டீச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா என்னன்ட்டு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னா திரும்ப அதை ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அது என்ன மீனிங் ஒரு எலமெண்ட் கிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இன்னொரு எலமெண்ட் கிட்ட எலக்ட்ரான் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த எலமெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே கொடுக்கும் ஸோ கெமிக்கல் பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானும் யாராவது ஒருத்தர் கொடுப்பாங்க இந்த கெமிக்கல் பாண்டுக்கு பேர் கோர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டாக எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இந்த கோர்டினேட் கோவலன் பாண்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கோர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது லெவன்த்தில் லேர்ன் பண்ணிட்டோம் அங்கேயும் காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் சொல்கிறோம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் நம்ம ஒன்றே சொன்னேன் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது ஹோல்டு டு ஹோல்டு வெரி ஃபார்ம்லி அப்படின்னு அர்த்தம் கோர்டினேட் அப்படின்னா கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோர்டினேட் டு அரேஞ்ச் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் கோர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக அயானிக் கிறிஸ்டல்ஸ் கோவலன்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஆர்சிஎல் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் வித் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இதில் வாட்டர் மாலிக்குள் எப்படி ஒட்டிகிட்ருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து இது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கு பர்பிள் கலரில் இருக்கும் இல்லைன்னா பேர் க்ரீன் இல்லை டார்க் க்ரீன் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில சால்ட்டு வேறு வேறு கலரில் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அனாலிசிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் இந்த கோர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்ற பாண்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு ரீசன் இது ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த சால்ட்டு இது ஒரு சால்ட் எது கோர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஒரு சால்ட்டு இதில் மெட்டல்ஸும் இன்வால்வ் ஆகுது நான் மெட்டல்ஸும் இன்வால்வ் ஆகுது மெட்டல்ஸும் கெமிக்கல் பாண்டை பண்ணுவோம் நான் மெட்டல்ஸும் கெமிக்கல் பாண்டை மேக் பண்ணும் டு ஃபார்ம் கோர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ இந்த சிஆர் சொன்ன இல்லையா இந்த சிஆர் அப்படின்றது ஒரு மெட்டல் அதுதான் மெட்டல்னு சொல்கிறோம் சிஆர் சிஎல் த்ரீ ஸோ மெட்டல் இருக்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸும் கலர்டு காம்பவுண்டாக இருக்குது அதே மாதிரி சில நான் மெட்டல்ஸ் இருக்குது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் நான் மெட்டல்ன்ற வார்டு கொடுத்துருப்பான் ஆனால் எக்ஸாம்பிள் எதுவும் இல்லை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் தட் ஈஸ் என்ஏ பிஎஃப் ஃபோர் இது 
அப்போதான் உங்களுக்கு இது புரியும் இப்போ இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுல பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கு பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ்னா என்ன நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பிளட்ல பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதாங்க ஹெச்பி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஹீமோக்ளோபினோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஸோ லங்ஸில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை இதோட கம்பைன் பண்ணி ஹெச்பியும் ஓட்டும் சேர்ந்து இது லங்ஸில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் இப்போ எங்கே போகுது அப்படின்னா செல்ஸுக்கு போகுது அங்கே போயிட்டு ஆக்சிஜனை கொடுத்துரும் செல் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து சிஓ டூ கேஸை எடுத்துக்கும் அப்போது ஹெச்பி கம்பைன் வித் சிஓ டூ கேஸ் இப்போ என்ன ஆகும் லங்ஸுக்கு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸ் லங்ஸ் மாற்றி மாற்றி போயிட்டு வரும் இது செல்லில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் இது லங்ஸில் லங்ஸில் ஹீமோக்ளோபின் ஓட்டும் கம்பைன் ஆகிடும் இட் பிகம்ஸ் ரெட் பிளட் கலர் இட் மூவ்ஸ் டு செல்ஸ் செல்ஸுக்கு போகுது அங்கே ஓட்டுவ ரிலீஸ் பண்ணுது செல் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அங்கே இருக்கிற வேஸ்ட் மேட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை வாங்கிட்டு திரும்ப லங்ஸுக்கு போயிட்டு சிஓ டூவை ரிலீஸ் பண்ணுது நம்ம அதை எக்ஸேல் பண்ணுறோம் இல்லையா வெளியில் மூச்சை வெளியில் விடும் போது சிஓ டூ கேஸ் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகுது இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஓட்டு உள்ளே போகும் ஸோ இது ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நார்மல் நம்ம பிரெயின் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக விட்டமின் பி டுவெல் தேவை அதே மாதிரி சிஎன்எஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னாலும் விட்டமின் பி டுவெல் வேணும் அண்டு செல் மெட்டபாலிசம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் குளோரோஃபில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ஃபோட்டோ சென்சிடைசர் இன் பிளான்ட் பிளான்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அதுக்கு குளோரோஃபில் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பிளான்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல அந்த லீவ்ஸ் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா க்ரீன் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா சில கேட்டலிஸ்ட் சில ப்ரிப்ரேஷனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் வில்கின்சன் காம்பவுண்ட் இந்த பி பிஹெச் த்ரீ த்ரைஸ் ஆர்ஹெச்சிஎல் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருந்தால் அதுக்கு பேர் காம்ப்ளக்ஸ் சொல்லணும் இதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் லேட்ராக இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போதைக்கு இதுக்கு நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஷின் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்னு கொடுப்பாங்க இல்லை நாலு காம்பவுண்டு ஏபிசிடியில் கொடுத்து கூட கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வில்கின்சன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பி பிஹெச் த்ரீ த்ரைஸ் ஆர்ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லணும் இது எங்கே யூஸ் ஆகுது இட் இஸ் யூஸ்டு என்ன ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் அல்கின் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அல்கின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெல்லாம் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு பேர் அல்கின்னு சொல்லணும் அதில் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹெச் டூ ரெண்டு ஹைட்ரஜனை சேர்த்துறீங்க இந்த கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இதில் வேலன்சி பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு கெமிக்கல் பண்ணு போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை சேர்த்துறீங்களா அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஹைட்ரோஜனேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் இது டபுள் பாண்ட் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் அதுக்கு பேர் அல்கின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இன்னொரு கேட்லிஸ்ட் ஜெய்கர் நேட்டா கேட்லிஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஷின் தான் இது என்ன அப்படின்னா டிஐசிஎல் ஃபோரும் ஏஎல் சி டூ ஹெச் பை த்ரைஸ் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணது தான் ஜெய்கர் நேட்டா கேட்லிஸ் சொல்கிறோம் இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பாலிமரிசேஷன் ஆஃப் ஈத்தீன் பாலிமரிசேஷன் ஆஃப் ஈத்தீன் ஈத்தீன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதை பாலிமரைசேஷன் பண்ணுறோம் பாலிமரைசேஷனாக இது மோனோமர் இதே மாதிரி நிறையா ஒன்று ஒன்றும் பக்கத்து பக்கத்தில் சேர்ந்துருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிஹெச் டூ இந்த டபுள் பாண்டெலாம் போயிடும் பாண்டு சிஹெச் டூ இந்த மாதிரி மெனி டைம்ஸ் வரும் அதனால தான் இங்கே என் போட்டிருப்போம் இங்கே என் போடும் மெனி டைம்ஸ் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ எல்லாம் சிங்கிள் பாண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பாலிமர் இது எத்திலீன் அது பாலி எத்திலீன் அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை டே டு டே லைஃப்பில் கேரி பேக் பாலித்தீன் பையி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் அது நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து கோர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இல்லை கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த லெசனில் என்னென்னலாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்
அதில் ரன் பண்ண போகிறோம் இப்போது கோர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற டெஃபினேஷன் இதுதான் டெஃபினேஷன் நான் இப்போ சிம்பிளாக ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு சால்ட் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேக் டூ டெஸ்ட் டியூப் ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிறீங்க இதில் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு சால்ட் எடுத்து போகிறோம் இதில் ரெண்டு சால்ட் எடுத்து போகிறோம் ஸோ நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணும் போது அது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுது சால்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் சால்ட்டு சால்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் கம்மை நானும் வரது தான் சால்ட் சால்ட்னு சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு ஆசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கோங்க அதோட என்ஏஓ கட்சி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது என்ன சால்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் வாட்டர் வரும் இப்போ ஹெச்சிஎல்ன்றது ஒரு ஆசிட் என்ஏஓ கட்சினது பேஸு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு வரது என்ஏசிஎல் அப்புறம் வாட்டர் இது ஒரு சால்ட்டு அப்போ சால்ட்ன்றதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேட்டையான இருக்கும் ஒரு அணையான இருக்கும் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் டெஸ்ட் டியூப் ஒனில் அதே மாதிரி டெஸ்ட் டியூப் டூவிலையும் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் என்ஏசிஎலே நான் எடுத்துக்கிறேன்னு கிடையாது என்ஏசிஎல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட் ஏதாவது ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் ரெண்டாவது டெஸ்ட் டியூப்லேயும் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு நான் பார்க்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லையா சிம்பிள் சால்ட்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு பா கேட்டையான் ஒரே ஒரு ஆணையான் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சிம்பிள் சால்ட் இல்லைனா சிங்கிள் சால்ட் தனியாக இருக்கிற ஒரு சால்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஆசிடம் பேச ரியாக்ட் பண்ணால் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் டியூப் ஒன்றில் அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு சால்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் டியூப் டூவில் இப்போ டெஸ்ட் டியூப் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அதுக்கு பேர் டபுள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி டெஸ்ட் டியூப் நம்பர் டூலையும் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்பயும் எனக்கு டபுள் சால்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகணும் ஆனால் டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் இல்லை வேறு ஒரு சால்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் கோர்டினேஷன் சால்ட் ஸோ ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட் இஸ் டபுள் சால்ட்னால் என்னென்னு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் வாட் இஸ் கோர்டினேஷன் சால்ட்னால் என்னென்னு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம படிக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் சால்ட் சிம்பிள் சால்ட் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது டபுள் சால்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கோர்டினேஷன் சால்ட்டாக இருக்கலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று டபுள் சால்ட்னால் சிம்பிளாக டெஃபினேஷன் சொல்லிடலாம் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது பேர் தான் டபுள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துக்கிற டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா வென் அண்ட் ஈக்யூமோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ சிம்பிள் சால்ட் மிக்ஸ்டு டுகெதர் அண்ட் அலவுடு டு கிறிஸ்டலைஸ் ஆர் அலவுடு டு எவாப்ரேட் இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை கரெக்டாக இந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குமோலார் ரேஷியோ அதாவது ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துக்கணும் ரெண்டுமே கரெக்ட் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை வேன் நான் ஈக்குமோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ சிம்பிள் சால்ட்ஸ் மிக்ஸ்டு டுகெதர் அண்ட் அலவுடு டு கிறிஸ்டலைஸ் எப்பவுமே சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எவாப்ரேட் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியில் போயிடும் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா வெறும் சால்ட் மட்டும் அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் கிறிஸ்டலைசேஷன் இதையும் நம்ம லெவன்த்துலேயே படிச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சால்ட் கிடைக்கும் அந்த சால்ட்டுக்கு பேர் டபுள் சால்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா கோர்டினேஷன் சால்ட்னு சொல்லலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு பேர் இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டபுள் சால்ட்டுக்கும் இதே டெஃபினேஷன் தான் கோர்டினேஷன் சால்ட்டுக்கும் இதே டெஃபினேஷன் தான் நம்ம அது கோர்டினேஷன் சால்ட்டா டபுள் சால்ட்டா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் டெஸ்ட் இருக்குது அயான்ஸுக்கு சில டெஸ்ட் இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு டபுள் சால்ட்னா என்ன கோர்டினேஷன் சால்ட்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி சிம்பிள் சால்ட் இல்லைனா சிங்கிள் சால்ட் ஒரே ஒரு சால்ட் மட்டும் இருந்தால் சிங்கிள் இல்லைனா சிம்பிள் சால்ட் இதை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் சால்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு சால்ட் இருந்துச்சுன்னா இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் டபுள் சால்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி கோர்டினேஷன் சால்ட்டுக்கும் அதாவது
அமோனியம் சல்ஃபேட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஃபெர்ரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் இப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டு அப்புறம் அமோனியம் சல்ஃபேட் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபெர்ரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட்னு சொல்கிறோம் மோர் சால்ட் அவர் தான் இதை ஃபைன் பண்ணார் அதனால் அதுக்கு இது அவரோட பேரை நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்று என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு சிம்பிள் சால்ட் இன்னொரு சிம்பிள் சால்ட்டோட கம்பைன் ஆச்சு நம்ம கிடச்சிருக்கிற சால்ட்டுக்கு பேர் டபுள் சால்ட் இந்த டபுள் சால்ட் எடுத்து நான் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறேன் தண்ணி எடுத்து டிசால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதாவது எஃபி டூ ப்ளஸ் தனியாகவும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் தனியாகவும் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் தனியாகவும் வாட்டர் மாலிக்கும் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அயான்ஸும் அதாவது பாசிட்டிவ் அயானாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் அயானாக இருந்தாலும் சரி அது எத்தனை இருக்கோ அத்தனையும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸும் மாறிடும் அப்படி மாறிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்திருக்கிற சால்ட்டுக்கு பேர் டபுள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் வென் யூ கெட் இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸ் நீங்கள் டெஸ்டிபிள் வச்சுருக்கிற சால்ட்டுக்கு பேர் டபுள் சால்ட்டுன்னு சொல்லணும் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பு இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப் சொன்னால் இல்லையா டெஸ்ட் டியூப் நம்பர் டூவில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன் டுவைஸ் இதுக்கு பேர் ஃபர்ரஸ் சைனைடு அப்படின்னு சொல்லணும் அதோட நான் என்ன பண்ணுறேன் பொட்டாசியம் சைனைடு அப்படின்ற இன்னொரு சிம்பிள் சால்ட்டை சேர்த்துறேன் இது ஒரு சிம்பிள் சால்ட் இது ஒரு சிம்பிள் சால்ட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிற சால்ட்டுக்கு பேர் டபுள் சால்ட்னு சொல்லக்கூடாது இதுக்கு பேர் கோர்டினேஷன் சால்ட் இது தான் கே ஃபோர் எஃபிசியன் சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த டபுள் சால்ட் எடுத்து வாட்டர் டிசால்வ் பண்ணால் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும்ட்டு அந்த மாதிரி இந்த கோர்டினேஷன் சால்ட் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக பிரியாது அப்போ எப்படி பிரியுது அப்படின்னா இது ரெண்டாக உடையும் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டிருக்கல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஒரு சைடும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறது ஒரு சைடும் உடஞ்சிடும் அப்போ இது என்னவாக மாறும் அப்படின்னா பொட்டாசியம் தனியாக வந்துடும் கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இருக்குல்ல அது தனியாக வந்துடும் இதுக்கு சார்ஜ் என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் வரும் இது ஃபோர் கே ப்ளஸ் வரும் இது எப்படி பிரிக்கிறது எப்படி சார்ஜஸ் கொடுக்கறது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்னா என்ன லிகான்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல டபுள் சால்ட்டு எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடுது இந்த கோர்டினேஷன் சால்ட்டு ரெண்டு துண்டாக உடையுது ஒன்றுத்துக்கு பேர் ப்ளஸ் இன்னொன்றுக்கு பேர் மைனஸ் அவ்வளோதான் ஒரு சிம்பிள் அயான் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளக்ஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்போல்லாம் காம்ப்ளக்ஸ் அயான் வருதோ அது அதுக்கு மேலே ஃபர்தராக உங்களால் பிரிக்க முடியாது இப்போ எஃப்யும் சிஎன்னும் எஃப்எம்யும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் நான் இதை உடச்சி தனித்தனியாக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டெஸ்ட் டியூப் ஒன்றில் மோர் சால்ட் அதாவது டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டெஸ்ட் டியூப் டூவில் கோர்டினேஷன் சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதை டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது எல்லாமே சிங்கிள் அயான்ஸுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும் ஆனால் கோர்டினேஷன் சால்ட்டு சிங்கிள் அயான்ஸுக்கு ஆன்சர் கொடுக்காது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃபிசிஎல் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு பேர் ஃபெரிக்ளோரைட் அதோட பொட்டாசியம் தயோசைனேட்டை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பொட்டாசியம் தயோசைனேட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது காம்ப்ளக்ஸ் டபுள் சால்ட்டு கிடையாது இந்த சால்ட்டு பிளட் ரெட் கலரில் இருக்கும் பொட்டாசியம் ஃபெரி தயோசைனேட் அப்படின்னு சொல்லணும் இது ரெண்டாக பிரியும் பொட்டாசியம் தனியாக பிரியும் இந்த காம்ப்ளக்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்குல்ல இது தனியாக பிரிஞ்சிடும் இது தனித்தனியாக டெஸ்ட் கொடுக்காது இப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸோ இல்லை எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் வரும் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் வரும் இதுக்கான டெஸ்ட் அதை கொடுக்குமானா இந்த காம்ப்ளக்ஸ் கொடுக்காது அதான் எதுக்கு வில் நாட் ஆன்சர் ஃபார் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்சிஎன் மைனஸ் தனித்தனியாக டெஸ்ட் பண்ணனா அது ஆன்சர் பண்ணாது ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தனித்தனியாக ஆன்சர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் டபுள் சால்ட் தனித்தனியாக அயான்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோர்டினேஷன் சால்ட் ஸோ ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் அடிசன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த அடிசன் காம்பவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி டபுள் சால்ட் இன்னொரு கேட்டகரி கோர்டினேஷன் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க டபுள் சால்ட் வந்துடும் இல்லை ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க கோர்டினேஷன் சால்ட் வந்துடும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதனுடைய கண்டினியூட்டியை நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்